ഹായ് ഞാൻ പ്രിയങ്ക ഞാനൊരു സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞ് അത് നേടിയെടുക്കാനും സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്ര റെലവൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുത്തുന്ന രണ്ട് ഏരിയാസാണ് സ്പീച്ച് ഇമ്പയർമെൻറ്റും ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻറ്റും ഈ സ്പീച്ചിലോ ലാംഗ്വേജിലോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്ന അത് കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനും അവരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാനും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഒരു സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ സ്പീച്ച് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം അത് ഹൗ ടു ഓഫ് ടോക്കിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പീച്ച് അതായത് സ്പീച്ചിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ലിപ്സ് ടീത്ത് ടങ്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്പീച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും മസിൽസിനും ഒക്കെയുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ അവർ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ കാരണമാണ് സ്പീച്ച് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്പീച്ച് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ആണ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റിസെപ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രസീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസെപ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അത് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ നമ്മളവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്രസീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കാൻ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് അവർക്ക് ആ സമയത്ത് റൈറ്റ് വേർഡ്സ് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് കിട്ടുമായിരിക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തെറ്റായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സ്പീച്ച് ഇമ്പയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട് മാത്രം തെറ്റി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആപ്പിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഫൈനൽ സൗണ്ട് ഡിലീറ്റഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ടിന് പകരം മറ്റൊരു സൗണ്ട് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം സ്പീച്ച് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇൻ ടേൺ ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ആയാലും മുതിർന്നവരുടെ ആയാലും ക്ലാരിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീച്ച് ക്ലാരിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് ഇൻ ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീച്ചിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് സ്റ്റാമറിങ് അഥവാ വിക്ക് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ സെയിം വേർഡ് ആപ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്ക് കാരണം കൊണ്ട് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക പ്രലോങ് ചെയ്ത് നീട്ടി പറയുക ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ എഗൻ ആ ഒരു ഫ്ലോയിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീച്ചിന് അതും ഒരു സ്പീച്ച് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതല്ലാതെ വോയിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് വോയിസിൽ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച് എഫക്റ്റഡ് ആവാം ആണുങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുന്നത് കുറച്ചൊരു ലോ പി ലോ പിച്ചായിരിക്കും അവർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ചായിരിക്കും അപ്പം ഇതിലൊരു വേരിയേഷൻ അതായത് ഒരു ടീനേജ് ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചിൽ വേരിയേഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി അപ്പോഴും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗേൾസ് ബോയ്സിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സ് ഗേൾസിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൗഡ്നെസ് കറക്റ്റായിട്ടല്ല അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ വോയിസ് പ്രൊഡക്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റേൺ ക്ലാരിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയും സ്പീച്ച് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു
വേർഡ്സ് അവരുടെ ലിസ്റ്റിലില്ല അപ്പം അപ്പം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി കുറച്ച് മുതിർന്ന ആളുകളിലേക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ബിഗ് സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ നിയർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ലാഗിലായിരിക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സെൻറ്റൻസ് ഫോമേഷൻ തെറ്റായിരിക്കും സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് അച്ഛൻ നിന്ന് സ്കൂളിൽ വന്നു എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് സ്കൂളിൽ ഇന്ന് വന്നു അച്ഛൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ഫോമേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ തെറ്റായിരിക്കാം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉള്ള ആളുകളിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളുടെ കൂടെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് വരാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എബ്നോമാലിറ്റി അതായത് ചുണ്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാലറ്റ് ഇതൊക്കെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറൽ എബ്നോമാലിറ്റി കാരണമാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് അതുപോലെ ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മെഡിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂസ് ഒരു എസ് എൽ പിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ കാര്യത്തിന് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളാണ് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ എ ഡി എച്ച് ഡി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ ഈ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഈ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഡെഫിസിറ്റ്സ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പൊതുവെ ഇനി മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഓൾറെഡി എക്വയർ ചെയ്ത സ്കില്ലായിരിക്കാം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ് ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രോമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി കാരണം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏരിയ എഫക്റ്റഡ് ആയി ബ്രെയിനിൽ അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിൽ ഡിഫക്റ്റ് വന്നു ഈ ഒരു കേസിലും ഒരു സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റിന് റോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിമെൻഷ്യ ഇങ്ങനെ പല പല മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂസും ഒരു എസ് എൽ പി തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ പ്രിയപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലോ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എൽ പി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട് അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അതിന് തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജി സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ എവിടെയൊക്കെ എസ് എൽ പിസ് വർക്ക് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ എസ് എൽ പിസിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് സോ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂൾസിൽ ഒരു എസ് എൽ പിയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്സിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്കായാലും എഡൽസിനായാലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റൽസിലും പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്സിലും സ്കൂൾസിലും ഒക്കെ എസ് എൽ പിസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂസ് കൂടാതെ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റ് സ്വാലോയിങ് ഇഷ്യൂസും ഡീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്ക